హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి ఏపీ తెలంగాణ మెయిల్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ సెంటర్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడి ఎక్సైరీస్ మెన్ ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ వీరికి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎటువంటి బుక్స్ చదవాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ మార్కులు ఎంతవరకు వచ్చినాయి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ వివరాలు ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి పూర్తి సమాచారం వన్ బై వన్ చూద్దాం మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ బుక్ సంబంధించిన లింక్స్ ఉంటాయి ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు చెక్ చేయవచ్చు వీడియో కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది మీకు వీడియో కింద టైం స్టాంప్స్ ఇస్తాను మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నది క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్ లాస్ట్ డేట్ అప్లికేషన్ కరెక్షన్ ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే కనుక మీరు అప్లికేషన్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అది ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్న టూ డేస్ టైం ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ అక్టోబర్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ మెన్షన్ చేయలేదు కానీ డేట్స్ తెలియక మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్డేట్ అనేది ఇస్తాను నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రజెంట్ ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి ప్రజెంట్ టోటల్ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రతి కేటగిరీలో ఎక్కువగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రీసోర్స్ రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రజెంట్ ఈ ఆర్గనైజ్ సంబంధించి వేకెన్సీ వాళ్ళు ఇంకా రిపోర్ట్ చేయలేదు వన్స్ ఇవి కూడా వచ్చిన తర్వాత ఉన్న వేకెన్సీస్కి ఈ యొక్క వేకెన్సీ కూడా యాడ్ అవుతాయి సో ఇంకా పోస్ట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫోర్ థర్టీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బట్ ఈ బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఓన్లీ మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ మిగతా అన్ని క్యాటగిరీస్కి మెయిల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు సెంట్రల్ వాటర్ కమ్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్లో వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి వాటి తగ్గట్టుగా ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు ఒకసారి డీటెయిల్గా చెక్ చేసుకోండి ఇంకా వేకెన్సీ అని కూడా ఫ్యూచర్లో యాడ్ అవుతాయి మీరు ఎస్ఎస్సి వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి కేటగిరీలో పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో ఆర్గనైజేషన్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ ద్వారా సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ డిసిప్లిన్ సో వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది గ్రూప్ బి నాన్ గెస్టెడ్ నాన్ మినిస్టల్ కేటగిరీ సంబంధించిన వేకెన్సీస్ పే లెవెల్ సిక్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ పే స్కేల్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మీకు సీరియల్ నెంబర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేమ్ ఏ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ తర్వాత ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్కి అవకాశం ఉంది మీరు ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెక్ చేసుకోండి ముందుగా బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ బీఆర్ఓ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి టూ ఇయర్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా అది ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు సేమ్ ఇదే ఆర్గనైజేషన్లో ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ వేకెన్స్ కూడా ఉన్నాయి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా పూర్తి చేసి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ సిపిడబ్ల్యూడి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ లేదా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ టూ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ మెకానికల్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కానీ లేదా డిప్లొమా కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రీసోర్సెస్ రివర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గంగా రిజర్వెంచ్ సారీ గంగా రిజర్వెంటేషన్ బ్రహ్మపుత్ర బోర్డు ఇక్కడ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఫరాకా బ్యారేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఎఫ్బిపి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేస్తుండాలి థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ నెక్స్ట్ మిలిటరీ ఇంజనీర్ సర్వీసెస్ ఎంఈఎస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేద
ఇంకా వేకెన్సీ కూడా ఫ్యూచర్లో యాడ్ అవుతాయి తర్వాత మీరు వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది కట్ ఆఫ్ తేదీ ఇక్కడే మీకు కొన్ని పోస్టులకి థర్టీ వరకు కొన్ని పోస్టులకి థర్టీ టూ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మీకు డేట్ ఆఫ్ బస్ ఇచ్చారు వీటి మధ్యన పుట్టు ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా అప్లైజ్ లిమిట్ ఎస్సీఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ పీడబ్ల్యూడీలో డిఫరెంట్ కేటగిరీ వారిగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది పేజ్ నెంబర్ సెవెన్లో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కావాల్సిన వారు చూసుకోండి ఒకసారి ఫీజు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి ఒకవేళ అప్లై చేసే అభ్యర్థి ఉమెన్ అయి ఉంటే ఆల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫీజు లేదు ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ పీడబ్ల్యూబీటీ కానీ ఎక్సర్విస్ మెన్ కానీ వీళ్ళకి అప్లికేషన్ ఫీజు అని మినహాయింపు ఉంది మీరు డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూపీఐ ద్వారా ఫీజు అనేది పే చేయవచ్చు ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏపీ పుదుచ్చేరి తమిళనాడు తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా సదర్న్ రీజన్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఏపీ సంబంధించిన సెంటర్ చూస్తే చీరాల గుంటూరు కర్నూలు కాకినాడ నెల్లూరు రాజమండ్రి విజయవాడ తిరుపతి విశాఖపట్నం విజయనగరం ఇవన్నీ కూడా సెంటర్స్ తెలంగాణ సంబంధించి హైదరాబాద్ వరంగల్ కరీంనగర్ సదర్న్ రీజన్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇది అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఇతర సమాచారం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ టూ నుంచి మొత్తం టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో ఇందులో వచ్చిన మార్క్స్ ద్వారానే ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది ఉంటుంది ముందుగా పేపర్ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఇచ్చారు అది సివిల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ కానీ లేదా మెకానికల్ మీరు ఏ డిసిప్లిన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్నారో దానికి అప్లై చేసుకుంటారు ఆ రిలవెంట్ పేపర్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ అవర్స్ టైం అయితే ఉంటుంది పేపర్ టూ సో పేపర్ వన్లో వచ్చిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని పేపర్ టూకి ఎలా చేస్తారు ఇందులో మీకు ఇది కూడా కంప్యూటర్ బేస్ ఎగ్జామినేషన్ సివిల్ స్ట్రక్చరల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ లేదా మెకానికల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఈ రెండు కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ కూడా పేపర్ అండ్ పేపర్ టూ అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో పేపర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది వన్ థర్డ్ మార్క్ అనేది కట్ చేస్తారు రాంగ్ ఆన్సర్ పెడితే ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సిలబస్ పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీలో డీటెయిల్ సిలబస్ ఇచ్చారు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఎస్ఎస్సీ ఉద్యోగులు అప్లై చేస్తుంటే ఐడియా ఉంటుంది బేసిక్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అవ్వచ్చు తర్వాత అరిథమెటిక్ బేసిక్ న్యూమెరికల్ కానీ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనాలసిస్ జడ్జ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి జనరల్ అవేర్నెస్ ముఖ్యంగా హిస్టరీ కల్చరీ సారీ కల్చర్ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్ పాలిటీ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి తర్వాత సివిల్ స్ట్రక్చరల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇక్కడ టాపిక్ సబ్ టాపిక్స్ డీటెయిల్గా సిలబస్ అయితే ఇచ్చారు పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీన్లో చూసుకోండి పేపర్కు సంబంధించి సివిల్ సంబంధించిన సిలబస్ ఉంటుంది తర్వాత పార్ట్ బి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన టాపిక్ అందులో సబ్ టాపిక్స్ ఏముంటాయి డీటెయిల్ గైడ్లైన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూసుకున్న సరే ఇవన్నీ కూడా పార్ట్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ బుక్స్ ఏం చదవాలి ఇక్కడ చాలామంది జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కోసం కోచింగ్ తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఓకే కోచింగ్ లేని వాళ్ళకి టైం తక్కువగా ఉంది లేదా ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ప్రిపరేషన్ సాగిస్తున్నారు అన్న వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ బుక్స్తో పాటుగా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామినేషన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది వాటికి సంబంధించిన పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఇలా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది ఇవి చూస్తే ఒక అంచనా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంతకుముందు ఇయర్స్లో ఎలా అడిగారు రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఏ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ పెట్టారు ఒక అంచనా వస్తుంది అనమాట తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మొత్తం చాప్టర్ వైజ్గా ఉంటాయి వీటి మీరు తీసుకుని కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ జీకే అవ్వచ్చు హిస్టరీ పాలిటీ ఎకనామీ మొత్తం అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ముందుగా ఒక స్టడీ గైడ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజన్ సంబంధించి జనరల్ అవేర్నెస్ ఒక స్టడీ గైడ్ అయిపోయి అంటే సిలబస్ మొత్తం పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా యూజ్
మెకానిక్ ఇంజనీర్స్ సంబంధించి వీడియోగా సాల్వ్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి వన్స్ సబ్జెక్ట్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా మెకానికల్ ఇంజనీర్ సంబంధించి డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ షిఫ్ట్ టూ షిఫ్ట్ వన్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ లెవెన్ ట్వంటీ టెన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఇలా టీవీసీ వరకు వెళ్ళి కూడా ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చారు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా మాకు చెక్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్ పూర్తి అయిపోవాలి తర్వాత ప్రా ఈ యొక్క సాల్వ్డ్ పేపర్స్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేసేయాలి మెకానిక్ ఇంజనీర్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ట్వంటీ టూ ఇలా డిఫరెంట్ ఆధర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నారు మీకు ఏది కావాలంటే బుక్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీర్ సంబంధించి సాల్వ్డ్ పేపర్స్తో పాటుగా సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీర్ సంబంధించిన టాపిక్స్ తర్వాత జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ ఇలా కూడా బుక్స్ అయితే ఉంటాయి టాపిక్స్ సంబంధించి మీకు వీడియోగా తీసుకోవచ్చు లేదంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ గురించి ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ గురించి బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవ్వచ్చు యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి టాపిక్స్ తర్వాత సాల్వ్డ్ పేపర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు పేపర్ వన్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకొని ఎలాగా సాల్వ్డ్ పేపర్స్ ఇచ్చారు దాంతో పాటుగా ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ గురించి పవర్ సిస్టమ్స్ గురించి నెట్వర్క్ థీరీ గురించి బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవ్వచ్చు తర్వాత మిస్సలేనియస్ టాపిక్స్ అని మొత్తం అన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఇలా మీకు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ మీకు చదవాలనుకుంటున్నారో సిలబస్ చూసుకోండి సిలబస్ సిలబస్ మొత్తం ఒకసారి పక్కన పెట్టుకుని ఏ బుక్లో ఏ సిలబస్ ఇచ్చారు ఇలా మొత్తం చూసుకుని మీకు కావాల్సిన బుక్ అని తీసుకోండి తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మొత్తం టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు సాల్వ్డ్ పేపర్స్ ఇచ్చారు విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా ఇలా మీరు ప్రతి టాపిక్ కూడా ఫాలో అవ్వండి సెలక్షన్ విధంగా ఉంటుంది అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళు మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయాలి ఓబీఎస్సీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్ అదర్ కేటగిరీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మినిమం వస్తేనే నెక్స్ట్ ఇయర్ మిమ్మల్ని అలౌ చేయడం జరుగుతుంది మీకు నోటిఫికేషన్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ఎన్ఎక్జర్ వన్ అని ఉంటుంది డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్స్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ అవసరమవుతాయి ఇవన్నీ మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ఇది ఎస్ఎస్సి వెబ్సైట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సంబంధించి జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అవి ఎగ్జామ్ సంబంధించి పేపర్ ఓన్ మార్క్స్ అవి ఎవరైతే పేపర్ టూకి క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు అంటే ఎవరికైతే పేపర్ను క్వాలిఫై అయితేనే పేపర్ టూకి అలౌ చేస్తారు వాటికి సంబంధించి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీ వారిగా ఎస్సీ కేటగిరీ ఎంత ఎస్టీ ఎంత ఓబీసీ ఎంత ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎంత అన్రిజర్వ్డ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని టోటల్ ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారు ఇలాగే డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూసుకుంటే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ సంబంధించి జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి కేటగిరీ వారిగా ఓవరాల్గా టోటల్ ఎంత ఏ కేటగిరీకి మొత్తం ఎన్ని రికమెండెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ టోటల్ మార్క్స్ అని పేపర్ టూలు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇలాగే ఇవన్నీ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఎంతగా టఫ్ ఇచ్చారు అది అది ఈజీగా ఉందా టఫ్ ఉందా లేదా మోడరేట్ ఉంది ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేశారు అన్నీ చూసుకుని కట్ ఆఫ్ అని నిర్ణయిస్తాయి వీరు చూస్తే మీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది ఎన్ని మార్కులు వస్తే మనం సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక బేసిక్ అవగాహన కోసం ఇవి చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎస్ఎస్సి వెబ్సైట్లోనే రిజల్ట్ అని ఒక మెయిన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయని ఇక్కడ జేఈ ఉంటుంది జూనియర్ ఇంజనీర్ అందులో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రిజల్ట్ రైటప్ అని ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటుంది వెబ్సైట్ ఇక్కడ ఈ యొక్క వెబ్సైట్లోనే ఈ పేజ్లోనే ఫర్దర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండండి ప్రీవియస్ ఇయర్ మొత్తం అన్నీ కూడా చాలా ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మీకు పేజ్ నెంబర్ లెవెన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన ఫోటోగ్రాఫ్ తర్వాత ఈ యొక్క సిగ్నేచర్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీలో ఎన్ఎక్జర్ త్రీ అని ఉంటుంది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ముందుగా బేసిక్ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎవరిని ఇంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు వెబ్సైట్ లాగిన్ అయ్యి అప్లై చేసేయచ్చు కొత్త వాళ్ళైతే వన్ టైం
రీసెంట్ అవైలబుల్ ఉన్న జాబ్ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేస్తారు ఈ విధంగా పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని దాంట్లో డిస్ప్లే అవుతాయి అవే కాకుండా ఫర్దర్ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏముంటాయంటే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కానీ ఇతర డిక్లరేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తర్వాత హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేసిక్ డిక్లరేషన్ అయిన అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అగ్రి అని సెక్యూరి కూడా ఎంటర్ చేసి ప్రివ్యూ చేసుకుని సబ్మిట్ అంటారు తర్వాత పేమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇది లాగిన్ అవ్వడానికి పాస్వర్డ్ మార్చుకుంటే ఫర్గర్ పాస్వర్డ్ ద్వారా రీసెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే మీకు క్యాండిడేట్స్ కార్నర్ మెనూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామ్ సంబంధించిన సిలబస్ కానీ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తర్వాత టెన్ టు టూ వేకెన్సీ ఇక్కడ టెన్ టు వేకెన్సీ అంటే ఫర్దర్గా యాడ్ అయ్యే వేకెన్సీని మెనూలో ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ లేటెస్ట్ న్యూస్ అని ఉంటుంది కదా ప్రతిది ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది జూనియర్ ఇంజనీర్ ఇలా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్ సంబంధించిన జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చివరి వరకు ఎవరిని అభ్యర్థులు చూసి ఉంటే కనుక చాలాసేపు వీడియో అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఏమన్నా కొన్ని చేంజెస్ కానీ లేదంటే వీడియో మీకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన తీరు నచ్చిందా లేదా ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలా ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయినా ఇలా మీ యొక్క సెషన్ కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఏమైనా సెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో సెషన్ ఇవ్వండి వాటిని బేస్ చేసుకుని ఫర్దర్గా వీడియోస్లో ఆ తప్పులు రాకుండా నేను చూసుకుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్